。以下来信问题：老师好，最近身边 5.6 个朋友也开始发录老师，有台湾、澳洲、美国的朋友，我也感觉很开心。希望我的好朋友能一起有钱。也谢谢老师每天都有新的影片让我学习。最近我将房子借钱出来也差不多 all in 了。但有未来一定要面对的问题，想听听老师您的建议。我房贷借只还利息一年约二十万，合约是说到我七十五岁才要缴本金，但我不想拖到七十五岁，希望资产够多的时候就开始还。加上自己存款投入零零六六二，每个月薪水再买零零六六二，七十百分之零零六六二，二十百分之零零六七零幺，十百分之零零八六四 B， 别的一点一，我想积极一点。现在就开始质押百分之二借钱，还二十万的利息，希望投资十年后提早退休，不够就继续工作。五十岁之后退休金应该有四到五万一个月，一年约五十万。想问老师，房贷我未来要怎么还比较好？以我状况，资产要达到多少才能退休？退休希望一年有一百万生活费。A 计划，十年后把三十年老房子卖掉还房贷，但这样我在台湾就没房子。而我也会慢慢变成老人。如果卖掉，我希望能换一间新一点的房子，这样我会又需要钱表情符号惊讶。B 计划用四万退休金慢慢还房贷。C 计划资产累积，最后卖掉七百的零零六六二去还。以上是我能想到的方案。想听听，如果是老师会有什么建议？谢谢老师。以上来信分享，以下老师信件回复分享。借钱本金能够付还就永远不会还，银行最晚什么时候要你还，就那个时候才还，到时候就用股票质押借出来的钱去还。至于你什么时候可以退休，你一年需要一百万，那你就参考以下的文章。台湾退休人士不同资金，不做质押，不同退休投资安排，你就知道你达到多少钱之后用什么样的资产配置可以退休。如果你要质押质押借款，就看我们的影片编号00005专题，到时候是十几年之后，是否卖旧屋买新屋，现在想都无济于事。你可能会卖旧换新屋，或者是找一个高级的养生村去退休，现在想都说不准。所以未来不知道不确定的事，就不要伤脑筋了。到时候有钱好办事。台湾退休人士不同资金，不做质押，不同退休投资安排。已经退休的要看资金多少，如果退休资金达到年开销的五十倍，可以百分之八十买零零六六，二百分之二十买零零八六四 ，B 每年再平衡。二，如果资金只有年开销的三十三倍，那应该是改投资零零六四六，百分之八十投资零零六四六，百分之二十零零八六四 B 每年再平衡。三，如果资金不足的，就只能投资零零五六。靠每年百分之四到六的股息过退休生活，如果资金的百分之五不够生活，那就没条件退休，免责宣告。所有的 email 影片内容与回复资讯仅供参考，我不是专业的投资顾问，也不是专业的税务人员，所有资讯仅是个人经验分享。投资需谨慎，投资和任何决定与行动都要自行负责。感谢观看本篇影片，如果你喜欢这个主题。请给我们按赞和订阅、分享、转发，也欢迎在评论区分享你的想法和经验。撰稿 ：James。